নমস্কার বাংলা স্পেয়ারের সান্দ আসরে আমি আসামি হাজির আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন মহুয়া মৈত্রর এক্সপালশানের আরজি বা সুপারিশ যাই বলুন না কেন এই তথাকথিত নীতি কমিটি সংসদের এই খবরটি বেরিয়ে যাবার পরে একেবারে দেশপ্রেমের যেন প্লাবন ডেকেছে চ্যানেলে চ্যানেলে দেশপ্রেমিকরা বাংলাতে ইংরেজিতে হিন্দিতে উর্দুতে অহমিয়াতে ওড়িয়াতে দেশের সুরক্ষার সঙ্গে বেইমানি করেছেন মহুয়া মৈত্র অতএব এই শাস্তি তার প্রাপ্য ভালোই লাগছিল মজা লাগছিল আরেকটা কথা বলি এই যে উথলে ওঠা দেশপ্রেম দেখে না আমার একটা বাংলা পুরাতনী গানের কথা মনে পড়ে গেল আমরা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র তখন ক্যান্টিনে বসে বেঞ্চি বাজিয়ে এই গানটা আমরা কোরাসে গাইতাম এটা আমি যদি শুধু শব্দে বলি এর মজাটা আপনারা বুঝতে পারবেন না সেই জন্যে আগাম ক্ষমা প্রার্থনা চেয়ে আমি আপনাদের বরং এই ছোট্ট বাংলা পুরাতনী গানের কয়েকটা কলি গেয়েই শোনাই হাসবেন না যদিও গানটা ছিল এই রকম ও ভাই রে ভাই মোর মতন আর দেশ প্রেমিক নাই ও ভাই রে ভাই মোর মতন আর দেশ প্রেমিক নাই বিশুদবারের বার বেলাতে জন্মে ছিলে মামি তাই না দেখে সুজি মামা হঠাৎ গেলেন থামি আকাশে আর ডজন খানেক ব্যাং ও ভাই করলে গ্যাং ওর গ্যাং ডজন খানেক ব্যাং ও ভাই করলে গ্যাং ওর গ্যাং বললে সবাই স্বর্গ থেকে এসেছে নিমাই মোর মতন আর দেশ প্রেমিক নাই ও ভাই রে ভাই মোর মতন আর দেশ প্রেমিক নাই যাই হোক ডজন খানিক ব্যাঙের গ্যাং ওর গ্যাং নিয়ে আপনাদের আর আমি মাথা ব্যথা করতে বরণ করছি দেখুন মহুয়া মৈত্রকে যে সংসদ থেকে গলা ধাক্কা দেওয়া হবে সেটা একেবারে প্রথম দিন থেকেই পরিষ্কার ছিল খালি আমি অবশ্য এর আগে মহুয়াকে নিয়ে গোটা দু এক ভিডিও করেছি এবং আমার পয়েন্ট অফ ভিউ আমার শ্রোতা বন্ধুদের অনেকের পছন্দ হয়নি তারা আমাকে গালমন্দ করেছেন সে করুন দেখুন গণতন্ত্রে আপনার যেমন আপনার মতামতের রাখার অধিকার আছে আমার তেমনি আমারও আছে আমি আজকে কোনো রকম কারুর পক্ষ নিয়ে মহুয়ার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথা বলছি না আমি খালি কতগুলো তথ্য আপনাদের সামনে পেশ করছি যে তথ্যগুলি বা প্রশ্নগুলি আজকে এথিক্স কমিটির এই প্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত জানার পরে আমার মনে উকি ঝুঁকি দিচ্ছে প্রথম কথা ভারতবর্ষের লোকসভায় একটা এথিক্স কমিটি বলে যে বস্তু ছিল সেটা আপনারা কতজন জানতেন কিংবা মহুয়া মৈত্রর ক্ষেত্রে এথিক্স কমিটি যে ভূমিকা নিল ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে অতীতে কদাচ এথিক্স কমিটি কে আপনারা এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে দেখেছেন বাদ দিলাম এই প্রশ্নটা যদি গৌণ হয় দ্বিতীয় প্রশ্ন হল যে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে এই গোটা ক্যাঙ্গারু কোর্টের কাজ সমাপ্ত করা হলো 
সেটা দেখে কি প্রশ্ন করাটা খুব অসংগত হবে দেখুন অক্টোবরের চোদ্দ তারিখে মহুয়া মৈত্রর প্রাক্তন প্রেমিক জিল্টেড লাভার দেহাদ্রাই মহুয়ার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ করে সিবিআইয়ের কাছে গিয়েছিলেন এবং স্পিকারের কাছে চিঠি লিখেছিলেন এবং তার কি অভিযোগ ছিল যে তিনি অর্থের বিনিময়ে আদানির বিরুদ্ধে সংসদে একের পর এক প্রশ্ন করে গেছেন হিরানন্দানি দর্শন হিরানন্দানি বলে একজন বিশিষ্ট শিল্পপতির সঙ্গে ষাট বেঁধে তার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিজেপি এমপি নিশিকান্ত দুবে রাতে দেহাদ্রাইয়ের সেই কমপ্লেনের চিঠি চলে এলো এবং সেদিনই তিনি লোকসভার স্পিকারকে চিঠি লিখে বললেন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ইত্যাদি এবং ইত্যাদি তার দুদিনের পরে সতেরো তারিখে মহুয়া দিল্লি হাইকোর্টে গেলেন এই দেহাদ্রাই আর দুবের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ নিয়ে তার দুদিন পরে অর্থাৎ উনিশে অক্টোবর বিজনেসম্যান হিরানন্দানি স্বীকার করলেন একটা এফিডেভিট লিখে যে এফিডেভিটটা তিনি নোটারাইজ করেছেন দুবাইয়ে আমাদের যে কনসালেট আছে সেই ভাইস কনসালের সামনে যাতে তার অথেন্টিসিটি নিয়ে কোনো রকম প্রশ্ন কখনো না ওঠে উনিশ তারিখে তিনি এটা একটা এফিডেভিট ভারতীয় দূতাবাস মারফত ভারতীয় সংসদে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেদিনই আইটি মিনিস্টার রাজীব চন্দ্রশেখর এই ঘটনার কথা শুনে বললেন হি শকড এবং এটা নাকি ভীষণ শেমফুল তার সাত দিনের মাথায় ছাব্বিশে অক্টোবর নিশিকান্ত দুবে এবং জয় দেহাদ্রাই এথিক্স প্যানেলের সামনে গিয়ে তাদের যা যা বলার সেগুলো বলে এলেন দু তারিখে এথিক্স কমিটির বৈঠকে মহুয়া মৈত্রকে ডাকা হলো বৈঠক শেষ হওয়ার আগেই ক্রুদ্ধ মহুয়া তার বস্ত্রহরণের চেষ্টা হচ্ছিল এই অভিযোগ করে একেবারে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গটগট করে সেই মিটিং থেকে ওয়াকআউট করলেন তার সঙ্গে সঙ্গে আরও চারজন বিরোধী এমপিও ওয়াকআউট করলেন মহুয়ার অভিযোগে গলা মিলিয়ে এবং তারপরে মহুয়া একটা স্পিকারকে চিঠি দিলেন নভেম্বরের আট তারিখে খসড়া তৈরি হয়ে গেল রিপোর্টের আর আজকে বসেছিল সেই খসড়া চূড়ান্ত করার জন্য একটা নাম কাওয়াসতে বৈঠক যেখানে পাঁচজন বিজেপি সাংসদ তাদের মধ্যে একজন অবশ্যই প্রাক্তন কংগ্রেসি এমপি অমরিন্দর সিংয়ের স্ত্রী আর তার বিরুদ্ধে ডিসেন্ট নোট দিলেন চারজন বিরোধী এমপি অর্থাৎ ফাইভ ইস টু ফোর এই ভোটে এথিক্স কমিটি এই তাকে এক্সপালশন করার সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট স্পিকারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন বলে খবর এবং এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই স্পিকার নেবেন কেননা শেষ কথা হলো যে লোকসভার ক্ষেত্রে কি হবে না হবে তার সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে স্পিকার এটা ধরেই নেওয়া যায় যে অবিশ্বাস্য দ্রুততার এক মাসও সময় যায়নি এর মধ্যেই 
প্রথম অভিযোগ থেকে বিচারের রায় বেরিয়ে যাওয়া এ তো বুলেট ট্রেনের চাইতেও দ্রুততার সঙ্গে এই কাজটা যখন করা হয় এবং পর 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 নাটকের প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ অঙ্ক এমনভাবে সিঙ্কোনাইজ করা ছিল যে বোঝাই যাচ্ছিল যে অল দ্য পার্টিজ ওয়ার অ্যাক্টিং অ্যাকর্ডিং টু এ প্রিপেয়ার্ড স্ক্রিপ্ট এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ এক বাংলার কৃষ্ণনগর থেকে নির্বাচিত এই মুখরা মেয়েটিকে সংসদ থেকে বের করে দেওয়া এবং দুই এই কাজটাতে যাতে একেবারে কালক্ষেপ না হয় তার ব্যবস্থা করা আজকে দেখলাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরের অফিসের থেকে বেরিয়ে এক ধরি মাছ নাচুই পানি মতো করে মহুয়ার পক্ষে দু চারটে কথা বললেন কিন্তু দল তার পিছনে দাঁড়াবে কি না বা ইত্যাদি সব প্রশ্নের ভিতরে তিনি গেলেন না তিনি দুটো কথা বললেন একটা কথা হচ্ছে তদন এই সোকল্ড এথিক্স কমিটি তো বলেছে যে তারা কিছু প্রমাণ করতে পারেনি এবং সেই জন্য তারা বলেছে যে সরকারি স্তরে একটা সময়সীমা বেঁধে দিয়ে কোনো কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে দিয়ে এর তদন্ত করা দরকার তাহলে যদি তাদের কাছে কোনো প্রমাণ নাই থেকে থাকে তাহলে তারা শাস্তি বিধানের সুপারিশ করেন কোন যুক্তিতে এটা হক কথা কেন না কেন হক কথা সেটা হচ্ছে এই কেলেঙ্কারিটাকে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত একটা নামে ডাকা হচ্ছে সেই নামটা হলো ক্যাশ ফর কোয়ারি অর্থাৎ মাল নিয়ে প্রশ্ন করা কিন্তু এথিক্স কমিটি তাদের যে দ্বিধাবিভক্ত সুপারিশ অধ্যক্ষের কাছে করেছে এবং খবরে আমি যেটা পড়লাম তাতে কিন্তু এই ক্যাশ ফর কোয়ারি যেটা তাদের তদন্তের মূল বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত ছিল সেটাতে কিন্তু তারা কোনো ফাইন্ডিংই খুঁজে পাননি অর্থাৎ না দেহাদ্রাই না নিশিকা দুবে কেউ এই এথিক্স কমিটির কাছে এসে কিন্তু টাকা নিয়ে বা ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন করার অভিযোগের সমর্থনে একটি প্রমাণও দাখিল করতে পারেননি তার মানে যেটা ছিল ক্যাশ ফর কোয়েশ্চেন কোয়ারি সেটা তাহলে এখন কি হয়ে গেল সেটা এখন হয়ে গেল পাসিং দা লগ ইন আইডি টু সাম ওয়ান হু ওয়াজ ইউজিং ইট অ্যাব্রড এবং এর ফলে নাকি দেশের নিরাপত্তা দারুণভাবে বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং দেখুন প্রথম কথা আমি এসব আইটির ব্যাপার স্যাপার ভালো বুঝি না কিন্তু এটুকু বুঝি যে যে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় একেবারে পিন পয়েন্টে অ্যাটাককের পাত্রি করে মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হলো এবং তিনি যে লগ ইন আইডি অন্যকে দিয়ে বিরাট অপরাধ করে ফেলেছেন এরকম কোন কথা কোন আইনে লেখা আছে কি সংসদের সংসদ তো পরিচালিত হয় রুল দিয়ে সংসদের কার্য বিবরণীতে কোথাও কি লেখা আছে যে মাই লগ ইন ক্যানট বি শেয়ার্ড বাই অ্যানাদার পার্সন 
সেটা যদি লেখা না থাকে তাহলে লগ ইন শেয়ার করাটা ওয়াই শুড ইট বি সাচ এ বিগ ক্রাইম আর আমার যদি আরেকজনকে আমার লগ ইন আইডি দেওয়ার কোনো অসুবিধে না থাকে আইনগত তাহলে সেটা তিনি কতবার ব্যবহার করেছেন কোথা থেকে করেছেন কিভাবে করেছেন কোন প্রশ্ন করার জন্য করেছেন এই সবটাই তো অবান্তর হয়ে দাঁড়ায় অথচ আমরা যেহেতু পোস্ট রুথের পৃথিবীতে বাস করি এবং ডজন খানেক ব্যাঙের মতো গোঙানি দেশপ্রেমের শুনতে 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 অতিষ্ঠ ও উপদ্রুত বোধ করি সেখানে এইসব যুক্তির কোনো মানে হয় না এবার আমি আসছি অপরাধটা তাহলে যে করল আমি যদি ধরে নিই তর্কের ক্ষেত্রে এখানে এথিক্স কমিটি কিন্তু তাদের নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছ থেকে এ ব্যাপারে একটা রিপোর্ট চেয়ে নিয়েছে এবং সেই রিপোর্টে আবার প্রত্যাশিতভাবেই এই যে লগ ইন আইডি শেয়ার করা কতটা বিপজ্জনক কোট আনকোট তা নিয়ে একটা হোম মিনিস্ট্রির একটা নোট এথিক্স কমিটিতে কিন্তু এসে পৌঁছেছে ঠিক যেমন আইটি ডিপার্টমেন্ট থেকে এসে পৌঁছেছে দুবাই থেকে কতবার লগ ইন আইডি ইউজড হয়েছে বুঝতে পারছেন ইন লেস দ্যান এ মান্থস টাইম এভরি স্কোয়ার ইন দ্য জিগস অফ আজল ওয়াজ রেডি খালি বসিয়ে দেওয়ার গল্প ছিল এরপর হবে এরপরে এই হবে এরপরে এই হবে এটসেট্রা ফেয়ার এন আফ সেই হোম মিনিস্ট্রির নোটে কি লেখা আছে ট্রান্সফারিং অফ লগ ইন ক্রেডেন্সিয়ালস টু আনঅথরাইজড এলিমেন্টস কুড প্রোভাইড অ্যান অপরচুনিটি টু সাচ এলিমেন্টস টু অ্যাক্সেস দ্য সিস্টেম লিডিং টু সেভারাল পোটেন্সিয়াল হ্যাজার্ডস আনঅথরাইজড এলিমেন্ট বলতে কাকে বোঝায় আনঅথরাইজ মানে আমি যাকে দিইনি সামন আই হ্যাভ নট অথরাইজ টু অপারেট বাট ইফ আই হ্যাভ গিভন ইট টু সামবডি ইন হোম আই হ্যাভ কমপ্লিট ট্রাস্ট অ্যান্ড কনফিডেন্স উইল ইট বিকাম আনঅথরাইজ আই ডোন্ট নো কি হ্যাজার্ড হতে পারে ফার্স্ট গিভেন দ্য থ্রেটস দ্যাট দ্য কান্ট্রি ইজ ফেসিং ফ্রম স্টেট and non state cyber actors such leakage of credentials could render the system vulnerable to serious cyber attacks and potentially disable the system entirely thereby crippling the functioning of the parliament of india second such elements could plant material into the system that could impact national security by creating false documents or fake narratives etc shei report e bola ache saptai kintu pichir gop thakle babara char bhai hoto ki na ta niye alochona er phole ki hote parto seta koto bipajjonok byapar hote parto gota emphasis ta hocche tar upor ja hote parto ja hoyeche tar upore noy যদি এতদিন ধরে এই দুবাই থেকে এত প্রশ্ন করার পরেও যদি আইটি ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থেকে থাকে এবং কোনো রকম জাতীয় বিপদের কোনো সম্ভাবনা কখনো কেউ মনে না করে থাকেন তাহলে আজকে হঠাৎ কি হলে কি হতে পারত সেটাকে জোর দিয়ে ছদ্ম দেশপ্রেমিক সাজা কি খুব দরকার মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন
which is absolutely absolutely pertinent torker khatire jodi shikar koreni mohua moitro khub boro oporad koreche taki bohishkar korai uchit tar biruddhe cbi todonto howa uchit parle take jele pure dao tihare onubrotor pashe boshiye dao she sob thik ache kintu mohua jar কাছে এই লগ ইন আইডি দিলেন সেই দর্শন হিরানন্দানি নামক চরিত্রটি তো মূল খলনায়ক তিনি তো শিশু নন তিনি তার মানে তার নিজের স্বার্থে হোক বা যে কোনো কারণে হোক বন্ধু বাৎসল্যের কারণে হোক যে কোনো কারণে হোক তিনি একজন ভারতীয় সংসদের লগ ইন আইডি ব্যবহার করেছেন বিদেশে বসে করেছেন এবং তিনি সেটা গোপন করেননি মহুয়াও গোপন করেননি তিনিও গোপন করেননি যখন মহুয়া অভিযোগ করলেন যে দার্শন হিরানন্দানিকে গান পয়েন্টে ওই হলফনামা লেখানো হয়েছে তখন আত্মরক্ষার তাগিদে তিনি বলেছেন যে না আমি স্বেচ্ছায় এই এফিডেভিট দিয়েছি এবং তিনি বলছেন যে ইউজিং মহুয়াজ লগ ইন আইডি ওয়াজ অ্যান এরার অফ জাজমেন্ট অন মাই পার্ট তাহলে যিনি ব্যবহার করলেন তার ব্যাখ্যায় এটা একটা এরার অফ জাজমেন্ট তার বেশি কিছু নয় এবং এথিক্স কমিটি বিনা বাক্য ব্যয় সেটা মেনে নিল আর তাহলে যিনি করতে দিলেন তার ক্ষেত্রে কি হবে তার ক্ষেত্রেও তো একই যুক্তি প্রযোজ্য হওয়ার কথা দ্যাট দিস ইজ অলসো অ্যান এরার অফ জাজমেন্ট একজন এরার অফ জাজমেন্ট করে দুবাইয়ে বসে স্কচ হুইস্কি খাবেন আর একজন এরার অফ জাজমেন্টের কারণে লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ফিরে আসবেন এটা তো ঠিক মেনে নেওয়া যায় না তার মানে গল্পটা ফাইনালি কি দাঁড়ালো দাঁড়ালো এই অপরাধী জানিতেই পারিল না তাহার অপরাধ কি বিচার হইয়া গেল আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন এবার মহুয়া বন মৈত্রের সামনে পথ খুব দুর্গম কণ্ঠকা কিন্ন কি হবে না হবে কিছুই আগাম বলা সম্ভব না তবে যেটুকু এই গোটা উপন্যাসপম কাহিনী থেকে শিক্ষা নেওয়ার মহুয়া যদি পারেন ভবিষ্যতে নিতে পারেন এমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে দয়া করে প্রেম করবেন না যে দাদা খেলে আপনাকে এভাবে বেইজত করে দিতে পারে দু নম্বর এটা মাথায় রাখবেন মহুয়া মৈত্র নো বিজনেসম্যান ওয়ার্থ ইজ সল্ট উইল স্ট্যান্ড বাই ইউ ইফ ই সেন্স ইস ট্রাবল যে যত বড় ব্যবসায়ী যত বড় শিল্পপতি সে তত কিন্তু বিপদের সময় সরে যাবে অতএব ভবিষ্যতে যদি প্রেম করেন প্রেমিক ঠিকঠাক বাজবেন যদি বন্ধুত্ব কাজ স্থাপন করেন কারোর সঙ্গে অন্ধ বন্ধুত্ব তাকেও ঠিকঠাক বাজবেন আপনার শিক্ষা এটাই হওয়া উচিত আর ফাইনালি যেটা যে শিক্ষাটা আপনার হয়েছে কি না বলতে পারবো না সেটা হচ্ছে আপনি এমন একটা দলের প্রতিনিধিত্ব করেন যে দলে এই 
গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ছড়ানো ছিটানো কোটি কোটি মানুষের হকের রেশন বাজারে বিক্রি করে মালকামানো খলনায়ককে মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন যে তাকে ফাঁসানো হয়েছে তার ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন মহুয়া ইজ কম্পিটেন্ট এনাফ টু ফাইট হার ওন ব্যাটল সেই দল নির্বাচন করাটাও কি আপনার পক্ষে খুব সঠিক সিদ্ধান্ত হয়েছিল কি করবেন না করবেন শেষ বিচারে সেটা আপনার ব্যাপার আমার কাজ সাংবাদিক হিসেবে যা দেখলাম যা শুনলাম যা বুঝলাম সেটা আমার দর্শক শ্রোতা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করা এর বাইরে আমার কিছুই বলার নেই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি নমস্কার